सो लास्ट वीडियो नीन ऐसी बेस सा क्वेश्चन वस्ता ओवरव्यू इच्छा इपड़ी वीडियो फस्ट टापिक अटे जनरल क्यार्टरिस्टिक आफ् ऐसी बेस अं सा डिस्कसोजु सो फस्ट बेसीक डेफिनेशन अबजर्व चलते ऐसी अभी वेटर एवं सोर् टेस्ट ओके रुचि की पुगा उ ऐसी अटार ये बिटर् टेस्ट चेदगा उ बेसस् अटार ओके इधर डेफिनेशन कमिंग टू दैकेंड डेफिनेशन सो ये सबस्टेस वाटर डिजावू हेच प्लस अयानो लेदा हईड्रोनियम अयानो वाट ऐसी अटार अदे बेसिकपड़ी एवं सबस्टेस वाटर डिजावू ओह मैनस् अयानो वाट बेस अटार ओके ओके मैक्सीम क्वेश्चनस डेफिनेशन वस्ताएन ओके सो वेरी रेर के लूस थीरी मीद अटे थर्ड डेफिनेशन वस्ताई वेरी रेर इप्डवरक अड़गले ओके सो एलक्ट्रा पेर ऐक्सप्टर्स लूईस ऐसी अटार एलक्ट्रा पेर डोनाट्स लूईस बेस अटार ओके सो इधी बेसीक डेफिनेशन अन्ट ऐसी बेसस् ओके ऐसी एग्जापल वे हेचल अटे हईड्रोक्लोरी ऐसी हेचनओ थ्री नईट्रि ऐसी हेच टू एसो फोर सलफ्यूरी ऐसी सी हेच थ्री सीओ ओ हेच असीटिक ऐसी अदे असीटिक ऐसी फाइव टू एट पर्सेंट उठेदी वेनीगर अटार हेचल ओ फोर पर्क्ोरी ऐसी हेच सीओ ओ हेच फार्मिक ऐसी फार्मिक मीन फार्मा मीन ऐंट ओके ऐंट रिजेट ऐसी फार्मि ऐसी अटार ओके सो ई एग्जापल बै हार्ट चाली बाग ओके कमिंग टू एग्जापल फर् बेस एनएओ हेच सोडम हईड्रॉक्सइड के हेच पोटाशिम हईड्रॉक्सइड सीएओ हेच टेकन ट्वैस कैलशिम हईड्रॉक्सइड बीएओ हेच टेकन ट्वैस ओके बेरियम हईड्रॉक्सइड एन हेच फोर ओ हेच अमोनियम हईड्रॉक्सइड सो इक जनरल वाले अड़गे क्वेश्चन एटे विच आफ द फाइंग वन सोर् इन टेस्ट कई आपशन आ फोर आपशन थ्री वो बेस संबंधी मत ऐसी संबंधी एग्जापल उन्मा काबी मेरे चेयरेंटे ऐसी संबंधी एग्जापल एवते उ वाटी बाग बै हार्ट चेयर ओके सो विच आफ द फाइंग इज सोर् इन टेस्ट आपशन ए सोडम हईड्रॉक्सइड आपशन बी पोटाशिम हईड्रॉक्सइड आपशन सी कैलशिम हईड्रॉक्सइड आपशन डी हेचल इच्छार वट इज़र आंसर हेचल ओके लाइक दट ओके इकते इंका सपोज हेचल वाटर डिजावेश ओके वाटर डिजावेसा ये अयान अड़ता है सो ये आयान वस्ता ओके हईड्रोनियम अया वेरी गुड ओके वाटर डिजावे हईड्रोनियम अया इक स्ट्रे आफ ऐसी क्वेश्चन अड़गे दाखी ओके अंत जनरल ओके मिनरल ऐसी अंत मिनरल ऐसी कॉर्बन उड़ा अंत हेचल हेचन ओ थ्री हेच टू एसो फोर हेचल ओ फोर इवन मिनरल ऐसी अटा ओके कॉर्बन उठी ऐसी आर्गा ऐसी अटा सो आर्गा ऐसी जनरल वीक ओके मिनरल ऐसी जनरल स्ट्रांग दे आर् स्ट्रांग इन नेचर ओके सो इक अस्टिक ऐसी फार्मि ऐसी देन कस्ता है वीक ऐसी कस्ताई ओके बिकाज आर्गा ऐसी ओके नोटेक आल आर्गा ऐसी आर् वीक ऐसी आर्गा ऐसी एग्जापल असीटि ऐसी फार्मि ऐसी ओके एग्जापल चाल ओके लैवल वर की एग्जापल चाल ओके इकड़ी बेसिस अड़गे क्वेश्चन एला उठाइए जनरल सोडम हईड्रॉक्सइड पोटाशिम हईड्रॉक्सइड कैलशिम हईड्रॉक्सइड वाटर साबल काबी वीटनेंटारे 
అల్కలీస్ అంటారు ఓకేనా సో వీటిని ఏమంటారు అల్కలీస్ వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసెస్ని ఏమంటారు అంటే అల్కలీస్ అంటారు ఓకేనా సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ ఈజ్ కమ్స్ అండర్ అల్కలీ అన్నారు అనుకోండి కింద ఆప్షన్స్లో ఈ మూడు ఉన్నాయి లేదా చూసుకోండి ఈ మూడు ఉంటే ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కిందకి వస్తాయి లేదా ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి దానికి టిక్ పెట్టండి ఓకేనా అట్ ద సేమ్ టైం ఆ త్రీ బేసెస్ కూడా ఆ అల్కలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ బేసెస్ అనమాట ఓకేనా సో కింద మీకు ఇచ్చినటువంటి రెండు కూడా వీక్ బేసెస్ ఓకే అవేమో స్ట్రాంగ్ బేసెస్ కిందకి వస్తాయి ఈ రెండేమో వీక్ బేసెస్ కిందకి వస్తాయి ఓకేనా సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ వీక్ బేసెస్ కిందకి వస్తాయి ఇక ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ విషయానికి వస్తే యాసిడ్స్ రుచికి పుల్లగా ఉంటాయి సూర్ ఇన్ టేస్ట్ అదే బేసెస్ అయితే బిట్టర్ ఇన్ టేస్ట్ అనమాట ఈ యాసిడ్స్ బాగా కరోజివ్ ఇన్ నేచర్ అంటే కొరికేటువంటి వంటి గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి అంటే యాసిడ్స్ మీ యొక్క శరీరం మీద పడినట్లయితే శరీరాన్ని కొరికి వేస్తాయి అనమాట ఓకే కాబట్టి వీటిని మనం టేస్ట్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట ఓకేనా సో ఈ మినరల్ యాసిడ్స్ అయితే బాగా హైలీ కరోజివ్ అనమాట మినరల్ యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రీవియస్ స్లైడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఒక్కసారి చూడండి ఓకేనా సో అదేవిధంగా ఈ బేసెస్ కూడా కరోజివ్ ఇన్ నేచర్ అనమాట ఓకే సో ఇక థర్డ్ పాయింట్కి వస్తే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఇవి యాసిడ్స్ అనేవి బాగా గుడ్ కండక్టర్స్ ఎప్పుడు అంటే ఏదర్ యాక్వా స్టేట్లో అంటే వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా మోల్టన్ స్టేట్లో అంటే హీట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క మెల్టింగ్ బాయిలింగ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ వరకు హీట్ చేసినప్పుడు ఓకే లిక్విడ్ ఫామ్లోకి మారుతుంది కదా దాన్ని మోల్టన్ స్టేట్ అంటారు అనమాట ఏదర్ ఇన్ మోల్టన్ స్టేట్లో కానీ లేదా యాక్వా స్టేట్లో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ గుడ్ కండక్టర్ అనమాట ఓకే అదే మా మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకున్నారు అనుకోండి మోల్టన్ స్టేట్ కాకుండా యాక్వ స్టేట్ కాకుండా అప్పుడు దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ వాట్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఓకే సో దీని మీద మీకు క్వశ్చన్స్ నేను చూపిస్తాను ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఓకేనా ఇకపోతే బేసెస్ కూడా అండి అన్ని కూడా గుడ్ కండక్టర్స్ మోల్టన్ స్టేట్లోను యాక్వ స్టేట్లోను ఓకే ఓకే నార్మల్ స్టేట్లో దే ఆర్ పూర్ కండక్టర్స్ అనమాట ఓకే నా కమింగ్ టు ద లాస్ట్ పాయింట్ ఏవైతే బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని రెడ్ లిట్మస్ పేపర్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయో వాటిని యాసిడ్స్ అంటారు ఓకేనా అదేవిధంగా ఫినాప్తలిన్ యొక్క కలరు మామూలుగా ఫినాప్తలిన్ యొక్క కలర్ కలర్లెస్ అనమాట సో దాని యొక్క కలర్ని చేంజ్ చేయలేకపోతే దాన్ని యాసిడ్ అంటారు ఏదైతే ఫినాప్తలిన్ యొక్క కలర్ని పింక్ కలర్లోకి మారుస్తుందో దాన్ని బేసెస్ బేస్ అంటారు ఓకేనా అదే మిథైల్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ నుంచి రెడ్కు మార్చింది అనుకోండి దాని యొక్క కలర్ని అప్పుడు వాటిని యాసిడ్స్ అంటారు అట్లా కాకోకుండా ఆరెంజ్ కలర్ని ఎల్లో కలర్ లైక్ మారుస్తే దాన్ని బేస్ అంటారు ఓకేనా ఓకే సో ఈ విధంగా మనం యాసిడ్ బేసెస్ని ఇండికేటర్ సహాయంతో ఐడెంటిఫై చేస్తామన్నమాట ఇక కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ విషయానికి వస్తే యాసిడ్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి సో మెటల్స్ ఇస్తారు మీకు ఒక యాసిడ్ ఇస్తారు సో ఈ రెండు రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది అని అడుతారు అనమాట హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిమెంబర్ దిస్ వ్యాన్ ఓకేనా అట్ ద సేమ్ టైం బేసెస్ కూడా అన్ మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్తాయి బట్ ఇక్కడ అన్ని మెటల్స్ బేస్తో రియాక్ట్ అవ్వం అనమాట ఓన్లీ యాంఫోట్రిక్ మెటల్స్ సో ఈ యాంఫోట్రిక్ మెటల్స్ ఏంటేంటివి అంటే మెరీలియం అల్యూమినియం కాపర్ జింక్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇంకా ఉన్నాయి సో లెడ్ టిన్ను ఓకేనా చా లెడ్ టిన్ ఓకేనా సో వీటిని యాంఫోట్రిక్ మెటల్స్ అంటారు ఈ మెటల్స్ మాత్రమే బేసెస్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే ఈ యాసిడ్స్ మెటల్ కార్బనేట్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ ఓకే మెటల్ కార్బనేట్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు యాసిడ్స్ మనకి ఏ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఓకేనా ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది హెచ్సిఎల్ అనేది ఇక్కడ యాసిడ్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ అనేది మెటల్ కార్బనేట్ అనమాట సో ఈ రెండింటి మధ్య రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మీకు సాల్ట్ ప్లస్ 
వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది ఓకేనా మెటల్ కార్బొనేట్స్తోనే కాకుండా మెటల్ బైకార్బొనేట్స్తో కూడా యాసిడ్స్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఓకేనా సో వీ విల్ గెట్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో మెటల్ కార్బొనేట్తో కానీ లేదా మెటల్ బైకార్బొనేట్తో దేంతో అయినా రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి మనకి సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయినా వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ మీద మీకు ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతారనమాట ఓకేనా ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇకపోతే బేసెస్లో సెకండ్ పాయింట్ చూడండి ఒకసారి ఈ బేసెస్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతున్నాయి యాసిడ్స్తో అదేవిధంగా యాసిడ్ బేసెస్తో రియాక్ట్ అవుతాయి బేస్ యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అవుతాయి మనకు ఫైనల్గా వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ సో వీటిని ఏమంటారు న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్ అంటారు ఈ రియాక్షన్స్ ఏమంటారు న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్ అంటారు ఓకేనా అదేవిధంగా ఈ బేసెస్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందనుకోండి ఇది నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ సపోజ్ ఒక బేస్ తీసుకున్నాను ఎన్ఏఓహెచ్ ఓకే ఈ రెండు రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటున్నారు కార్బొనేట్స్ వస్తాయి అంటున్నాడు ఓకేనా సో కార్బొనేట్ అంటే ఏంటి ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సోడియం కార్బొనేట్ వస్తుంది ప్లస్ వాటర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ కాలేదు కాబట్టి టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏఓహెచ్ రియాక్ట్ విత్ వన్ మోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వీ విల్ గెట్ వన్ మోల్ ఆఫ్ సోడియం కార్బొనేట్ ప్లస్ వన్ మోల్ ఆఫ్ వాటర్ ముఖ్యంగా మీకు ఈ టాపిక్ నుంచి ఎక్కువగా మీకు అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే యాసిడ్స్ మెటల్తో రియాక్ట్ అయితే ఏ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది లేదా యాసిడ్స్ మెటల్ కార్బొనేట్తో కానీ మెటల్ బైకార్బొనేట్తో కానీ రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి అనేది ఇంపార్టెంటు ఏ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంటు నెక్స్ట్ యాసిడ్ బేస్ కలిస్తే ఏమొస్తాయి ఏ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ వీటిని న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్ అంటారు ఓకేనా ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇంకోటి నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి బేసెస్ అన్ని మెటల్స్తో రియాక్ట్ అవ్వవు ఓన్లీ యాంఫోట్రిక్ మెటల్స్తో రియాక్ట్ అవుతాయి ఇవిటి యాంఫోట్రిక్ మెటల్కి కొన్ని ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఓకేనా 